মহান মুক্তিযুদ্ধে বীরত্বপূর্ণ ভূমিকা থেকে অবিভক্ত ঢাকার সফল মেয়র সাদেক হোসেন খোকা টানা এক দশকেরও বেশি সময় ঢাকার নগরপিতা ছিলেন বিএনপির এই শীর্ষ নেতা ঢাকার সবচেয়ে জনপ্রিয় আর সফল মেয়রও বলা হয়ে থাকে সাদেক হোসেন খোকাকে শুধু তাই নয় সংসদ নির্বাচনে আওয়ামী লীগের মতো একটি বড় দলের সভাপতি ও আজকের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেও তিনি জয়ী হয়েছিলেন যা সৃষ্টি করেছিল তার জনপ্রিয়তার অন্যরকম এক ইতিহাস রাজনৈতিক আদর্শ ভিন্ন হলেও সাদেক হোসেন খোকার মৃত্যুর আগে তার শারীরিক অবস্থার খবর নিয়েছিলেন আওয়ামী লীগ সভাপতি শেখ হাসিনা একই সঙ্গে পাসপোর্ট জটিলতা থাকলেও তাকে দেশে ফিরিয়ে আনার ব্যাপারেও নির্দেশ দেন প্রধানমন্ত্রী বর্ণাঢ্য রাজনৈতিক জীবনে শুধু মেয়রই নন মন্ত্রিত করেছেন খোকা দুই দুবার মন্ত্রিসভার সদস্য ছিলেন তিনি সেখানেও সফল হয়েছেন বিএনপির এই শীর্ষ নেতা তুমুল জনপ্রিয় সাদেক হোসেন খোকার উত্থানটা অনেকটাই ইতিহাস একসময় দাপুটে বাম রাজনৈতিক খোকা এক পর্যায়ে সাবেক রাষ্ট্রপতি ও বিএনপির প্রতিষ্ঠাতা জিয়াউর রহমানের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে যোগ দেন বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল বিএনপিতে পরবর্তীতে বিএনপির ঢাকা মহানগর কমিটির সভাপতি ছিলেন দীর্ঘদিন আমৃত্যু তিনি ছিলেন বিএনপির ভাইস চেয়ারম্যান খোকা মানুষকে নিয়েই রাজনীতি করেছেন জনপ্রতিনিধিত্ব করেছেন দীর্ঘ সময় এমপি মন্ত্রী আর মেয়র পদে থেকে ঢাকার মানুষের হৃদয় জয় করেছেন খোকা উনিশশো সালে ভারতের বাবরি মসজিদ ভাঙাকে কেন্দ্র করে পুরান ঢাকায় হিন্দু সম্প্রদায়ের বাড়িঘর ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে হামলার চেষ্টা হলেও তা প্রতিরোধে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন খোকা তিনি হিন্দু সম্প্রদায়ের বাড়িঘর পাহারা দিয়ে সম্প্রীতির অনন্য নজির স্থাপন করেছিলেন এতে খোকা পুরান ঢাকাবাসীর কাছে আস্থার পাত্র হিসেবে পরিচিত হন এরপর উনিশশো সালে জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ঢাকা সাত আসন তথা সূত্রাপুর আর কোতোয়ালি থেকে বিএনপির মনোনয়নে জয়ী হন খোকা ওই নির্বাচনে আওয়ামী লীগ সভাপতি আর বর্তমান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে হারিয়ে তাক লাগিয়ে দেন তিনি এরপর তাকে যুব আর ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী করা হয় উনিশশো সালে নির্বাচনে ঢাকার আটটি আসনের মধ্যে সাতটিতেই পরাজিত হয় বিএনপি কিন্তু একটি আসনে জয়ী হন সাদেক হোসেন খোকা যা তার জনপ্রিয়তাকে আরও একবার পরিচয় করিয়ে দেয় দেশবাসীর কাছে দু হাজার এক সালে নির্বাচনেও সংসদ সদস্য নির্বাচিত হয়ে মৎস্য আর পশু সম্পদ মন্ত্রী হন খোকা পরে তাকে ঢাকার মেয়র পদে মনোনয়ন দেওয়া হয় তিনি সেখানেও বিপুল ভোটে অবিভক্ত ঢাকার মেয়র নির্বাচিত হন ২৯ নভেম্বর দু সাল পর্যন্ত টানা দশ বছর বিএনপি ও আওয়ামী লীগের শাসনামলে ঢাকা মহানগরের মেয়রের দায়িত্বে ছিলেন তিনি সাদেক হোসেন খোকা একজন দক্ষ সংগঠক ছিলেন রাজপথের আন্দোলনে তিনি ছিলেন অগ্রসেনানী সরকার বিরোধী আন্দোলনে বারবার মার খেয়েছেন গুলি খেয়েছেন একাধিকবার তার রক্তে রঞ্জিত হয়েছে রাজপথ মৃত্যুঞ্জয়ী খোকা শেষ পর্যন্ত হার মেনেছেন ক্যান্সারের কাছে চার নভেম্বর বাংলাদেশ সময় একটা পঞ্চাশ মিনিটে নিউ ইয়র্কে মারা যান খোকা সাদেক হোসেন খোকা দীর্ঘদিন কিডনির ক্যান্সারে ভুগছিলেন খোকা উনিশশো বান্ন সালের বারোই মে ঢাকায় জন্মগ্রহণ করেন তার পৈতৃক নিবাস মুন্সীগঞ্জে উনিশশো সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র থাকাকালীন তিনি মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়া অবস্থাতেই তিনি বাম রাজনীতিতে সক্রিয় হন পরে বামপন্থী রাজনীতি ছেড়ে আশির দশকে বিএনপির প্রতিষ্ঠাতা জিয়াউর রহমানের গড়া দল বিএনপিতে যোগ দেন সাদেক হোসেন খোকা রাজনীতিবিদ হিসেবে খোকা প্রথমে বিএনপির কেন্দ্রীয় কমিটির যুগ্ম মহাসচিব ছিলেন বিএনপি সরকারের বিরুদ্ধে আওয়ামী লীগ সহ অন্যান্য বিরোধী দল কঠোর আন্দোলন শুরু করলে ঢাকায় বিএনপি কোনো ঠাসা হয়ে পড়ে এ অবস্থায় খোকাকে উনিশশো সালে মহানগর বিএনপির আহ্বায়কের দায়িত্ব দেয়া হয় ওই সময় পুরান ঢাকায় বিএনপির রাজনীতিতে নিজস্ব বলয় তৈরি করেন খোকা এরপর প্রতিটি থানা ও ওয়ার্ডে দলকে শক্তিশালী করার পেছনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল খোকার 
বর্ণাঢ্য রাজনৈতিক জীবনে মৃত্যুর আগ পর্যন্ত বিএনপির ভাইস চেয়ারম্যান পদে ছিলেন সাদেক হোসেন খোকা